ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോമറ്റി കുറാഗാർ എൻ്റെ പേര് അമൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തവണ എസ് എസ് ടി മാർക്സ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് സോ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുക മാക്സിമം ഈ ഒരു വീഡിയോ എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കുറെ ഗ്യാപ്പ് വന്ന ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സർ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിലബസ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് വിട്ടുകളയേണ്ട ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഏതാണെന്ന് പറയാം റോഡ്സ് തിയറം ആൻഡ് മെയിൻ വാല്യൂ തിയറം ലെഗ് ബ്രാഞ്ചസ് മെയിൻ വാല്യൂ തിയറം ഈ രണ്ട് തിയറങ്ങളും എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ടു ത്രീ മൊഡ്യൂൾ റിയൽ നമ്പറിന്റെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് മൂന്നാമത്തേതുമായ മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു തിയറങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബേസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ആ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ആവശ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം ഇപ്പൊ പഠിച്ചിറങ്ങിയവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ എന്താണ് റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്യാപ്പ് വന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം റോൾസ് തിയറം എന്താണ് ലെഗ് ബ്രാഞ്ചസ് മെയിൻ വാല്യൂ തിയറം രണ്ടുപേരും ഫേമസ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് നോക്കാം ലെറ്റ് എഫ് ഫ്രം ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ എ ബി ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ കോമ ബി ടു ആർ ബി കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി അതായത് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ് ഡിൻറ്റർവൽ എ ബിയിൽ നിന്നും ആറിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ആ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഈ പറയുന്ന ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ ബിയിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിളും ആയിരിക്കണം ദെൻ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ ബിയിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാകും സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയിരിക്കും ആ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരു തിയറമാണ് എന്ത് റോൾസ് തിയറം പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന മീൻ വാല്യൂ തിയറവും എക്സാമിന് ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം യെസ് ഇനി അടുത്തത് ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സെയിം തിയറം തന്നെയാണ് എന്ത് ലെഗ്രാഞ്ചസ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം നോക്കി ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബിയിൽ നിന്നും റിയൽ നമ്പർ ഇൻസ്റ്റേജിലേക്കുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ആകെ ആവശ്യമുള്ളത് എന്താ കാണേണ്ട ഒരു സംഗതി മാത്രമുള്ള എന്ത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ദക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് രണ്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായാലോ ആദ്യത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ ബി മൈനസ് എ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് വൈ ആക്സിസ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റേഞ്ച് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റേഞ്ച് ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റർവൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബിയെ പറ്റി അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അത് പറയുന്ന എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എ ബി ആയിരിക്കണം ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം ദെൻ എന്താ പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബിയും ആയിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാ ഈ പോയിന്റ് എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ് കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്
രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ സ്ലോപ്പുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ എം ടു ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എം വൺ ആയിരിക്കും ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടി ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ എന്താണ് കിട്ടി എം വൺ എം ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ഡാൻസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണ് ആ പറയുന്ന എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഐഡി കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കലി ഒരു ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതൊന്നും എക്സാമിന് ആവശ്യമില്ല ഈ ബേസിക് ഐഡിയ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് അടുത്തത് മെയിൻ വാല്യൂ തീരാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എന്താ ഈ ഒരു ടേം കണ്ടോ ഞാൻ ഇതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടേം എങ്ങനെ കിട്ടി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എങ്ങനെ കിട്ടി ഇത്രയുള്ള സംഗതി നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരക്കുന്നു ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റേഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിലാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ വരുന്നത് അല്ലെ യെസ് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് റാങ്ക് ഫൈൽസിലും അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ കണ്ടീഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം എ ടു ബി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് എത്രയായിരിക്കും എഫ് ഈ പോയിന്റ് എത്രയായിരിക്കും കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് ഈ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബി എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു ഞാൻ സി എന്ന് എടുത്തു ഈ പോയിന്റിലുള്ള എസ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പോയിന്റിലെ ഒരു ടാൻജന്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എസ് ഈ ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പാണ് ഈ പറയുന്ന എഫ് ഡാഷ് സി അല്ലെ അറിയാലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് സി കാണാതെ പഠിക്കണം കേട്ടോ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ടാൻജന്റ് അറ്റ് ദി പോയിന്റ് സി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടേം ആകുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിക്കേ ഇത് നമ്മൾ വരച്ചു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ പറയുന്ന ലൈന് കറക്റ്റ് പാരൽ ആണ് എന്ത് ഈ ലൈനും സെയിം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഈ പറയുന്ന ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പിന് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഈ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈനിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്താണ് സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വൈ ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എന്ത് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് വൈ വണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എ കൊടുക്കാം ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ബി മൈനസ് എ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ കണ്ടോ കറക്റ്റ് അതേ ഒരു കാര്യം തന്നെ കിട്ടി എഫ് ദാറ്റ് സി ഈക്വൽ ടു സംതിങ് കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ യെസ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രോബ്ലംസും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വെരിഫൈ റോൾ സീറം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് കോമ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് മൈനസ് ഫോർ ടു ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വെരിഫൈ റോൾ സീറം എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യം നമ്മുടെ എച്ച് എസ് ടിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ പോളിനോമയിൽ ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ക്ലോസ് ഡിൻറ്റർവൽ എ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ഡിൻറ്റർവൽ മൈനസ് ഫോർ ടു ഓൾസോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് അത് എത്രയാണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് പറഞ്ഞത് ടു എക്സ് ആണ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ
z that is 2c plus 2 equal to 0 2c equal to minus 2 then c equal to minus 1 c equal to minus 1 and the point there the number the interval lundo minus 4 to undalo minus 4 to go and under are they well in the center of the item up point where you are in even in an number of steps where another very fair general number but in the chosen in the item find that point a particular point the interval a particular point is on a okay a tangent with a point is on the chosen exam never okay when you have another time you can function differentiable are not continuous are not I'm gonna show them around it's a them chosen in the name of the prediction okay the proponent of a function I don't know the director continues on the duty it is I put in a function about a material function on I put over them function and I'm gonna check and don't check it at the mother me you do a guy in very fishy and particular okay they put it on your number of mean value theorem by another other limit of a function that him I'm a guy tangent on making a point data and other and show them out of a diga okay अब फर्स्ट निगल ऐंड जी एनम वेरीफाई जी एनम ऐंड नट्टे वैनम आई क्वेश्चन एल्डा में डेट ओके अर्थ तो जो देना काम वेरीफाई मीन वैल्यू दिया रहा मैं फॉर फैक्सेस इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ही इन द इंटरवल क्रॉस द इंटरवल वन ई so, we will do the function. We will do the function. We will check 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 the Continuous on the duty, continuous on the duty. In the other end, the differentiable on the differentiation along the f dash of x is equal to log x in the differentiation one by x on a one by x and on a symbol differentiable at the point at the interval one me. In the other one, there exists a point c in the interval open interval one e as under point in the middle of the point c. एक्सिस्ट इन नंदे एक्साम में जो दिगा आप पॉइंट सी का वैल्यू आना कारण पर ये करेंगे टेंजेंट जो बोलना पॉइंट नहीं आना कारण पर ये एक्साम में इन दिन हम अधि एस नम करें हम एफ डैश ऑफ सी इसी इक्वल जो ऐसे यानि क्वेश्चन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए इन नम के एफ ऑफ बी नम को आराम एफ ऑफ बी नो रेम्बल इन दाना एफ ऑफ ई बी के बारे में ये गुड़ता नम के इन दिन तुम आ इक्वेशन लोग एक्स टू द बेस ई ले बताजी लोग ई ने तुम आठ तो द एफ ऑफ ए इन बारे में इन दाना एफ ऑफ वन दैट इज लोग वन नंदन गुड़तो ओके यंत्र वैल्यू से नष्ट होते हैगा दैट इज एफ ऑफ बी ये तरह आना दैट इज एफ ऑफ ई लोग ई माइनस लोग वन डिवाइड बाय बी माइनस ए बी ये तरह आना ई माइनस वन दैट सी इक्वल टू लोग ई ये तरह आना आर निज का वन आना लोग वन जीरो आना वन माइनस जीरो बाय e minus 1, e are 2.71 number is the minus 1. That's equal to 1 by 2.71 minus 1 are 1.71 number. That is f dash of c. f dash c number is the same as 1 by c. 1 by c equal to 1 by 1.71. Therefore, we can say that c equal to 1.71, which lies in the interval, open interval 1. Clear? Yes, 1 by 2.71 is the same as 1 by 1.71. Okay. So, this point is the same as the आएगी मैं एक्साम में चोदी क्या? फर्स्ट ऑफ़ ऑल इंगल चेंज ना जगह आज मात्रों लो दानी के ना फंक्शन कंटिन्यू सानो इंगल मात्र में तार तरों लो प्रोसीज़र रखें इंगल चेंज एंड पार्ट लो। ओके आना लो। अब और इतने कार्य इंगल आना यानी इन्ह इंगल में डिस्कस है इन्दर। बड़ा जो प्रधान पटा Nampaknya SST mahal aja ni pergi dengan orang jual sekitar itu kan malu. Es ide boleh jual lah, tapi tu jual gaya apa? Orang yang ikut tu, ojo perasaan pun mila. Ia pergi dengan mukbang dan patung patung dewasa orang dengan kita kai lulu. Itren dewasa orang ni, yang mana nama kita SST ni modern topik yang cover ini pelajaran. Adanya tips um, tricks um, ubi ikan tu short equation tu kaya tu kena tu. Semua orang ni jadinya, ojo live class tu mai tu. Ia jadinya Julai muna ni tu. Dari tu mereka jadinya Julai muna ni tu. Nyal alca team kompetisi juga kerja tu free webinar ni ada tu. ये क्लासेस पंगड़ का निंगल चेंज इतना मात्रा ये वीडियो के सारे कारण ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो क्लिक की चेंज निंगल डे पेज डिटेल्स में व्हाट्सएप नंबर ओ जाएगा पढ़ते का ओके इन द समझे निंगल के सारे कारण नंबर ले कांडा किया हुआ ना आना आधा डॉक्टर ने ये वाले प्रधानमंत्री का आज ये मुड़े 
ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഓക്കെ വളരെ മികച്ച അവസരമാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മുപ്പത് ദിവസം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി മറിക്കാം എന്നുള്ളൊരു വളരെ മികച്ച അവസരം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ടീം കോമ്പറ്റീറ്റീവ് കരാക്കർ റെസിസ്റ്റിയുടെ ടോപ്പും കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഈ കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എച്ച് എസ് ടി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു കോഴ്സാണ് ഈ ടോപ്പ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ